はい、えー、鶴見社チャンネルロックホッパー、ね、今回はですね、えー、三重県は尾鷲のカジカエリアに来ておりますえっ、ー、とこのカジカなんですけどもあの毎年ね5月から9月までねあの大黒回りっていうねあの解禁層になる、えー、磯がありましてねまあその5月ねからで半夜釣りっていうのが始まってですね、えー、な半夜釣り投資釣りってね大体三重県とかでもどこでもそうなんですけどそういう釣りが始まるのが大体5月6月くらいのねでやっているんですけどもねあのお腹ぐれがねその水温ね5月ぐらいから水温がこう上昇してくるときにお腹ぐれがね結構その大黒周りはねあのカジカのカジカエリアでも別格にそのお腹ぐれね40から45センチっていう。サイズのでたまに5 0センチぐらいに出るんですけどもがよく当たる、えー、磯回りが解禁になる今久しぶりに、えー、夏ぐれ言うんですかね夏の,、えーね、あのぐれ釣り言うんですかね夏の釣りをねちょっと満喫したいなと思ってねあばよくはねおなかぐれね4畳ば釣りたいなとで感じで、えー、釣りしましたよしはい来ましたはあ今日はあつななんかしけてくるんだよね今日はいやあの大黒な行きたかった今つね綺麗な太陽がねぴょって出てきてますさあなんか平島行こうと初めて乗ったうんまあちょっとこう今日はちょっと頑張ってみるなお腹ぐらいねそこそこの釣りたいねはい今回の餌ですね、あのーまあまあ、ご,ご存知の方もいてると思うんですけど三重県このカジカエリアはですねえー、っと死ぬぐらい生オキアミアミエビね禁止になっているで負ける餌がですねボイルのみねっ刺もボイルになっております、ね、結構み、ね、全国的にも珍しいとこかな、うん、この三重でもこの三草島っていうところもそこも多分確かボイルオンリーだったような気がするんですけどねカジカはもう絶対怒られるんでね、えー、ボイルになっておりますでねあの水温水温言うとおかしいけども餌取りの多い時期ですよねで僕が結構やってるのがねえっ、ー、と大体この辺で売ってるのがボイルの M サイズと L サイズこの2つのみなんですよねうんなあの四国の方は言ったら SM とか言うてね M より小さいやつとかあるんですけども大体この辺 M か M になりますでだから餌取り多い時はですねあの L サイズと M サイズとこう混ぜて巻きますほんならね最初はもう M だろうが L だろうが関係なくやられるんやけどこう時間経つねずっと打ち込むとねやっぱりこの小さい餌を追っかける M サイズを追っかけるよよううになるるな気がすすんですよねそういう傾向が多いんでこれで大きい餌で通すねこれあと食ってる時に大きい餌の方が下にこぼれるんではないかっていうまあ想像で僕はやっておりますであのうん大きいあの大きいまあその L サイズさすとねほんで結構ねこう高れとかねおる時は、ね、通りやすいですよね口の小さい魚ね最初のうちはもうどっち巻いても関係なくやられるんやけど時間経つほど小さい餌に行くんでね、うん、そんな感じそれでグレがグレそうですね水温高い時はどうしてもこう上上がってねくるっていう想像でほなその時に蹴散らしてくれやる時はあの M サイズさせてとかねそう,そういう交互にやっていきたいですね大体僕はこうそんな感じで、えー、とこのカジカのこのボイルね SM ちょいちょい ML ねでやっておりますはい、えー、今回のカジカの仕掛けですね、えー、とサーは、えー、オーガハンドね今度新しい、えー、オーガハンドの B チャージ 1.5 の 5m30 ですね
、うん、バットに力を加えたね B バットにチャージしたというサービスねでリールがこれ台場のねトーナメント三電 X エッチねすごい道とかこうサンラインのグレ道ねグレ道のこれ新しいやつですね新しいプロトタイプの、えー、2号にしてますねとりあえずで浮きがこれもプロトねプロトテストやねテスト牙浮き攻めのこれデロゴで、えー、肩テーパーのクッション入れまして浮力調整ラクニエガンダムのこれ今6号、えー、直結のとこに売ってますでハリスハリスもこれサンラインのブラックストリームの 2.25 号ね 2.25 号でいけますでまあうんそうやな、まあ、2号に対して、えー、2号から 2.5 号ぐらいのハリスを使いたいと思いますでこれちょっとねほんであの浅いんでね魚が手前で見えたら道糸自体もこれ 2.5 ぐらいに変えてねいきたいなと思いますね距離が近いんでで針が、えー、これも一家堂ね、釣り武者の一家堂の P プラス一字ですよね7から、えー、7 5 8その間ねその辺使いたいと思います今は85からスタートしていきますね,ね下はまあ多分これ下見えてるんでね人いる歯もいらんか分からんけどまあやってみますねはい仕掛けは以上です狙うはおなかぐれな夏なんやいろんな魚と楽しみたいで夏はヒッカーな魚が面白いなってコンマでも30ぐらいでもさ一日ずつ一日釣りまあまあゆっくりゆっくり何にもそういうなんからしい魚がおらんそのそこそこのね3 0ンチとかいうような何でもいいから魚がおらんなめっちゃ浅いけどもういきなり食うかもなんか朝は。手前やるんだったらでも道糸は太い方がいいけどまあショックかかるからまあじゃゆっくりやろうかどっおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおあのおらん時に来るこれどういきなりこれちょっとタカの葉タカの葉来たえー、ちょっとなんかやばい空気がせえへんタカの葉だいえー、やばい夏ですっせ夏なかなか言うとらんでこいつなあお前エザトリオランショックやこれいやーそれでもこう何これなんでエサトリオランねやろ普通ワンワンしてんのにあっしねえなおっとエサ残ってきてるだよ7月ですね7月中旬ですねどういうことこれこんな日に当たった当たってんのかわいがえーちょっと待って待ってほんなやめてマジかけどち小さい魚やいや一応グレきたでこうお腹グレやでこれ<笑>こうまいこうまい<笑>いやでも嬉しいわとりあえず。鷹の葉からのこなお腹のコッパはい可愛らしいやろ二十センチあるなしこっちはこう出てる感じやろ向こう行こうかダメですこのポイントは見切りますとりあえずな一応逆になったら逆か左から右に左から右の人あるのかなこれどうかにわからんけど手から行きますわはい場所移動しますロコッパー日焼けやで日焼け止め塗ってやはいなんか釣れましたいきなり来ましたがあ
。うん、パパか。グレかな思ったよ。あ、グレやわ。小長くんや。この草さいどこで。三十はあります。はい。はい、小長登場。漏れない漏れない。こういうのサイズアップなはい四ってとこやな三四ってとこやなえー、っと船着きからねど,どういうのかな左側ですね大きい向いて左側のとこねこれ潮がね向こうからのね潮ねほんでこの水道ね前に磯見えてるでしょでここでちょっとスピード速なってこうこう来てんだけどこっちへこっち入る仕様ですよねちょっとやりにくいあの見張りしたいうあっち向いて流れるかこうまあ出る仕様こ,この仕様はないか分からんけどあっち向いて流れる角度来たら釣りやすいんかも分からんですねもうめちゃめちゃ浅いですわここはこ,こ,このラインはまあ夏なんでねそういうとこ来るから上がってきてきくれるからまあいいやか分からんけどまあやってみますね今30ちょいのね三四ぐらいのラが来ましたけどそれサイズアップ狙いますでマッキーねこのさらしんとこへこのボイルね打って向こうへ効くようにねしてますねこれ直接巻くのこれ多分すぐ,すぐにこの左側へ左の潮に乗ってしまうと思うんでうんそういうい感じでやってますねちょっと潮のスピードというかちょっと角度というかちょっと変わってほしいなこれあんまりなこれ餌取りがいってないね今日は夏やのにこれがきちと出るかどうかやねあれぐらいのサイズがそれ出るんかもうな30まあ40ぐらいのおるやろね、目指すは4 5センチねだいたい三重県そのサイズがねおるからね、まあ、こ,のこの相当かからんけどこんなんがいっぱい湧いてんねんな張りのラインやつがな2センチぐらいやろな長く。ちょっと潮が緩んだねまた船着き戻ってもいいかもさっきまでねここにさらしで出るでしょねここは餌巻いてあの前の付近にこう霜りみたいなのがあるんですよねでそこ狙いやったんやけどなんか気配がなかったからこの浅いところめちゃめちゃ浅いところねやったけどやっぱりち小さいねグレーが2 0ンチないようなやつで今ちょっとこの水道ね水道のこのさらしのこのどうやんかな、えー、この右肩ね右肩を狙ってます潮がほとんど今動かんようになりました若干この水道の方が浅いけどもちょっと水深ある感じやな餌取り連れてるわほんで何やこれ夏はいろんな魚が来るやろこれなカンパチの子供こう風がこう前から吹いてくるからこうボイルが打たれへんのよなこのさらしより予選とさらしで前持って行ってもらうよなこれにしてもうちょっと出てくるえさとりがちょろちょろ出てきたいからいがみがおるわシロちゃんあいてこれいがみちゃうかこれ小さいあたりやろいがみやもこれ三重のいがみはでかいのよ<笑>でっかいいがみが来ましたいがみ見えてるみたいなやるやろはい舞台うん<笑>ガミガミガミかお前<笑>なあ OK 
でも残ったってみいよほれ残ってるし丸々やだけど夏で目ん玉目ん玉は視力にいてんねん長引いてんねんほらほらすんねんやけど違うお前じゃないブレやろねこっぱやねよしよしよしこっぱでこいうんまあこっぱやこっちぶとんが来たチブトン二十六センチぐらいの来た<笑>おんのお前ちょっとちょっとちょっとちょっと聞かせてみてお兄ちゃんよりかもう声ばっかりやろな声いらも全然見えてきへんおなが、まあ、ヒューってゆっくりしか入らんもんなもやっぱど悪いんやねこれこんなんやったらもうプシュプシュプシュプシュってくるからな普通今さっきまでこう一色半とか一色ぐらいでやっとったんですけどねあの水深が浅いんでねパッと飛び上がってくるやつと思っとったんやけどこのコッパぐらい自体もなかなか見えてもないしね普段だったらもうこの,この時期だったらバッシュンで張り関係なしに来んねんけどだいぶ待ってから来てる感じやからねまあまあまあそんな数があるのかないうことで気配もないんで張りそう今ねこう2号にして。えー、針をこう一角の 7.5 細字の方の 7.5 にしましたねほんで浮き下をねえー、っと二色ないぐらい一色やびきで今探ってますねほんまなんかこそんときたこういうプレみたいなこれこれそこそこある違うでプレではないのこれ立ってるけど何かこれ来ましたおっちゃんおっちゃん登場なんでもこんなえへ両系ヒゲジが来ましたなっにょにょにょにょにょにょヒゲジが来ましたこれこれ綺麗やろこいつこれ刺身したお前でここにヒゲコさあ、気持ちいいからな。さあ、気持ちいいな、お前な。よれよれ。あの、変な、変な、変な、固なってくるからな、こいつ。ええ、危ないで、これ。これ気持ちいいと。はいはい。ポコポコ。はい。ね、ひげじ、こう、ピーンでなったら、ほら。怒ってくる。ね、ひげが。エサトリが逆にこれおらんからこの水温7月でね逆にそのなんか何回も来るからおもろいな<笑>夏の釣りとしてはまだ楽だこれ夢がないなあまっすぐ下がもう見えてるよバーバー一瞬おっともだろうのバンバンでしたはいおまいけどよう引きましたねわからんど何回も来てるからなあ来るかわからんどこんまいこっぽぐれじゃんへえちょっと棚が深くなったなぁ。お腹くん。<笑>これちょっと難しいな。やった。お前魚ですわ
ダメやねなんだお前は笹の地じゃあ幸運になるかなんやかんや来るけど<笑>いやーちょっと浅すぎるんかなこれなもう潮がう,うん今の状況潮がほとんど動かないねえゴミがゴミ言いかどうかしいんかこのね浮遊物ね手前寄ってきたら前出てまた帰ってくる要するにこれ潮の流れがないんやろねつながってる沖へ出るとか中入る潮とかもだからほとんど動いてないんやと思う自体ほんでまあそこへ持ってきてこっぱぐれおるんやけどこうね消しこまんほうでね試しで張り込んましてもなかなか入らんっていうだやっぱり数もおらんし魚自体大きいね魚がおらんね小さい魚もそ,そういう状態でも大きい魚のもほど遠いのがねクークーっていうのが。お前ぐれやこんなしちゃったくんねやろかてる下品な引きをしてます。叩いてます。あら。はい、バンバン。渋きこんどいてくれやかぶるんやとなんちゅうとこ行ってんねんお前はそかいなとこ行ってお前元気やろやっぱりえへっダリンダリンになってるでっかいでしょはいお腹ぐれに加工できませんかこう選ぶた黒いしえへお腹みたいでしょう、はあ、よっしゃいバンバンよう引きます2号でやっとったからちょっと怖かったねやっぱ飲んではないな岩のあたりと重たいわこいつはい五条はこれこれこれぐれぐれにできへんロックホッパーのカメラマンさんできへんあーうんこうんこひりひりあー気持ちええと母ちゃん気持ちよかいってバンバンが言うてるなあバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンはい、なんか違うでな、こいつな。ババンババンバンバンバン。まあ、まだまだ。帰ってきてくれ、今日だけ、この浅いとこへ、おなかくん。おなかでも、口太でも、四畳ば下品なおあおあおコッパがコッパやけどこれちょっとだいぶサイズアップしてるこれこうやっとこういう30はないけどめっちゃ嬉しいサイズきたなこれ可能性ある8区ってどこやこれおながほいなギリギリある,あるなしやな
せ上がってきてるなこの針で乗ってきたボラやちゃうわ石垣部やこいつこいだけなかなか釣れんど今日3匹目やでこれ重たいこいつは水がよりやす勝手に石垣こいつ実はねこういう3匹目<笑>ねこんなんばっかりこっちこめんめがでっかいでしょこいつはよりよくできたこうあかあくらお前こうくらだ半端になってこうプーってやるめっちゃ怒ってるなあいやはい石垣君バイバイ<笑>空気吸いすぎてお前うれうれ太陽がこうね沈みかけてるんでこう暗なってきてるから大半こう暗なった時に大体当たってくるね魚が入ってくるいうんかなだったらええんやけどなあと 1, 1時間やなお前魚ですわグレみたいなの来たけど違うわグレみたいなんていうのササノッチ連発やん両系両系いやこうおらんねでこれあとちょっと頑張ってみるわ魚釣り分からんからなほんまにもう恋狙いだったらもう今日はもうええやけどな<笑>ーなんかいやいやほんまこれもうめっちゃ怒ってるだけ距離でパパ言うでなお前なあ大きいなお前なお前あの家飾ったろかさあいえー、と初日がですね、えー、見張り下いうところ前の、ね、沖川にある平島っていう磯に、えー、上がりました、ね、僕もほんで初めて、ね、上がった磯でですね、まあ、乗った感じむちゃくちゃ浅いんですよねうんえっ、ー、とねまあ見広入れると完全に引っかかる感じのところなんですけどもね潮流れがほとんどないんですよねこう行ったり来たりするその潮の流れじゃなくて潮,潮の移動いうんですかね水の流れだけでねその看板のなんかのやつで流れるぐらいでね一時ね一時的に2 3 0分ね大きいねちょうど沖からこのそのこういうね流れがね右から左になるんですかねの流れがあった時にですねまあこうね、こう見てもらったら分かるようにその左側の、ね、先端というんですかねそこに釣りが構えてちょうどこの,あの沖側沖っ,沖っていい方がおかしいなあの前ね何十二十メーターぐらいのところにあの霜りがポツンポツンってあの見えてたんでねそこをその流れに対してこう流していったんですけどもやっぱりちょっと小さいグレとかねなんか餌取りでなんかそういう大きいやつがと飛び上がってくるようなねあの潮じゃなかったんですよね非常に、ね、金がねまともに潮の流れと同じなんでねうまいこと探れませんでしたねとんでいいわまぐれ来いまぐれ。超えてるでこれこうえマグレこいでこいお腹ぐれやわこいで<笑>マグレこいって言うとほんまに来てるこいは三十五センチぐらいあるで今日一今日一三十五号あるなこれ<笑>まだまだあとちょ待ってこいつを締めくくりやと思うぞこれ<笑>お腹こう
<笑>いやもうもう頑張りやいやこれでこれで限界やでこれ五六ってやつやないやパンパンに張ってるいや嬉しいいやもうめちゃめちゃ疲れてんねん暑いしさちょっと待ってやうんはい今日一来た五あるないやー嬉しいもうこれで許してなあ七なあそんな感じやなはあ嬉しい<笑>いやー疲れたうんまああとあと十分あるからあと十分なあと三千ぐらいでかいでくるかもなオッケーはいやめようかいや、半夜、疲れたなあ。今日はね、予想外のね、風というかうねりね。ね、あそこに見えてるあの大黒ね、あの岬の前にポコポコポコってあるね。あそこ行きたかったんだけど、まあ、なあ、これ明日も変わらんなあ。明日もしかしたらこの人になるかもわからん。はあ、まあまあでもね、まあ期待してね、もしかしたら乗れ乗れたらね。大ね、ね、ね、45センチオーバー、ね、ほら頑張れてほら初日来れてバイララ、ね、まあ初日はですねその南西の風がね非常に強くて、まあ、南西吹いたりこう南東系っていうんですかね回り込んできて吹いててですねまあもう大黒の方をこうねこう見渡してるとですねあのいやこれちょっと難しいな明日どうなんかなって。思ってたんですけどもね、えーとまあ、もしかしたら明日朝、えー、ね、まあ、夕方まではできへんですけども、うん、昼までなんとか出れるんではないかということでね、えー、大黒前にね、えーうん、ちょっと挑戦しましたね、えー、せっかく無理やり大でもうたいうか大黒周りのね大,大黒大黒の恵比寿いう人ねゴッと荒れてくるみたい昼間で勝負昼間で持つかって感じかあれが沖大国中大国ねえでここがエビスエビスってことねはい、場所は恵比寿、高は高いとこからやってみます<笑>いやいや、餌取りがおらん夏ですね、これあ、出てきた、出てきたコッパぐらいか一緒やんね、昨日と金魚と一緒、ハリス二二五、ハリ八五、な。ほんで、浮きがね、四プラス B にしろ、波があるからね、四プラス B。昨日はゼロから始めたけど、四プラス B でいきます。あ、出てきたわ。コッパぐらいやな。多分、小さい二十センチあるなしの。なんか雰囲気が全然じゃあ昨日とおりそうやろなんか魚が思いませんいいんだよねちょっとりおらんにゃー思ったなお前出てきてまんがなおっとおっとっとっとっとっとコッパですかおおバンバンかお腹か30はないけど近いな昨日よりサイズはでっかいな声がめちゃくちゃおるわこういう程度が2 5五6なへ
まずはお腹。これのサイズアップな。ねこっちのさらしとこっちのさらしで、ね向こうからも。あんだけど、潮自体の流れはあんまりないね。ビューンと流れてるとか、この水道水シューンとね、大きい流れてるとか、こっち引っ張ってきこういう流れ。潮の流れというより、この、あの、上潮、要するにこの、うねりの、うねりの流れやんね。がなってるからちょっとやりやりにくいでね仕掛けが安定しないだからその今はこのなまあそのどこに潜り地を言うんかなこのさらしとこのさらしのぶつかるとこ狙ったりあとちょっとこの静かな急ぎ輪を狙ったりしてますねだから急ぎ輪はまだそのコッパグレもそうやねんけど違う餌取るのもおるからこれやってもすぐにこう餌取られるするねだからまあまあ攻め方攻め方言うとおしいけどとりあえずもう手前コッパグレとかを引きつけといてほんでこう前のこのさらしのとこをバラバラっと振ってねほんであの効いてるとこ直接入れる場合と後でちょっとこのねこのうねりの流れいうんかなが安定してきたとこの下手こう直接この浮き投入したりとかねそれやけどまだ餌自体は効いてないやんと思うそういうまだね巻き始めやからそういうそういうやり方やね今今のところ。こう今潮がね今,今やで今右から左に流れたいだなこの水道抜けてきてるわだからこれ安定線流れやと思うで昨日みたいな行ったり来たりするやつあ来たな思ったらとかそんな感じするなちょっと雰囲気はさこんな餌残っていたのこれ手前は取るけど手前やってみよう手前は取るやるけど前はあかんなこれそういうか深くして持っていくかやなバンカーおっとっとっとっとっとっとっとっとっと手前来てるもしかしたらやつかわからんと思ったらババやった<笑>バンバンがこいつがむちゃくちゃ湧いてるなババが。一瞬手前行きだからおっと思うだろうのはいババよっしゃおこいつは何ですかババですかババやもうババばっかりやこれこいからあのさっき釣ったやつからね40何歩とかでかいやつはこう一生懸命おるけど雰囲気が変わったなここにさらしちゃったやつがなくなってやこれはグレやよっしょ違うグレやな言うて見てくれるおとなしいと思ったこうゲストゲストコッパやるやは箱ふぐよくね箱ふぐで今日はね今日は上にねあのいつしみ昼魚をねいばいてますからねあのグレをねえっとなするのねちょっと非常に難しい状況だと思います。携帯名やなこれ,これバンバンガンしかもおグレやグレやけどこいつ今日一グレちゃうかこれ,これいや
よねおのおのやなほらほら今日一。これでも終わりかもだな今日一ぐれ今日一オナガさかなクンが来てるぞおグレや。これは三十センチあるぞ。とりあえず来た。こっちか。これこっち行くさえなこれ。見えん。よし。グレや。三十オーバー。来た。外れそう。きっち。よっしゃ。いや嬉しい夏やん全然痩せてもないしいやこれなコッパぐらいとかババゴール二色にしたんですよね一色とか出やっとったんやけどさきましたねまあでもこう上で当たっとる感じするけどまあとりあえずこれでやってみるわいやいやいやいや口太嬉しいこいつに何ギやもんなあ35ぐらいあるなもろいやありがとうな、沖のおるか。微妙ってや。ちょっとね、これ高場。ちょっとやりにくい風でね、穂先もちょっと近いのだけど、ね、こう船着きね。ね。船着き戻りますわ、戻るいうか、船着きでやりますわ。いやいや。いや、待っといてな。高部がまた。バーバーかバーバーやろあおながやおながやけどこまいけどあのおっこのサイズだったもの30超えるやつはありえるぞよっしゃ30な三十だったね 30.5 でとこやなまあまあそこそこ。そこそこぐらいやろ、これ。そこそこを流しやろ、これ。口元か。なんだよ、な。はい。さっきよりサイズアップした。向こうか、いや、ちょ、ぬ、磯が高いからの。長はおもろいな最近ちょいやけどよなあよう超えてる30ちょいはあ止まってくれや風でもこれ映像ではちょっと止まらんかわからんけど結構吹いてんねんこれまあまあねちっちゃい2 0センチ以下ばっかりやってんねんなあでかいすごいよ。しゃ。よしよし。なんか見えてきた。うん、グレやな7センチってとこやなうらっおなかよしとお兄ちゃんなたたたたたたお
なんか真っ暗いおっとよいしょへっとサイズアップさっきのより30ぐらいぐらいやな 9.5 ってとこやなこれよきれいあこれはあるな3 0ンチいやーなひ,ひっからおもれけどねえー、そうちょっともう朝ドラ狙いでデロにするなデロゴーキやるわサイズダウンしてしまったこれも三十な。三十は余裕である。どうか。うら。うるや。な。うねりで、こう、今ちょっと静かでしょう。これ、これたまにこう。うねり入ってきて、入ってきた時に、この辺さらしてたりとかね。だから、そう、安定せえへんですよね。うん、で塩はね塩自体はさ流れてないですよね右も左も今の状況はね多分このさらし出た時に魚が入るいうのが出てくる感じが今日は多いですよねさらし出た時があのチャンスと思ってねやってるんやけどね馬場がものすごいね井堤の小さいやつからあんなあほとんど当たってくるあとお腹の細いやつねなかなか当たらない三十超えるやつが、うん、今日はまあちょっと悪いんだからな塩もその若塩みたいなやつでそんなもあるんやと思うやっぱりねその塩の流れがないんですよね、うん、塩の流れがない時はですねこの夏場特にそうなんですけどもこういうね三十センチぐらいのね三十から三十五六センチのイズスミが大量に湧く時はねやっぱり調子悪いですねグレも、ね、大きいグレも特に大体ねあの大きい泉が見える時はねやっぱりそのグレ自体はね口太でもそのお腹グレでもねやっぱりそこそこのサイズがやっぱり動くやっぱり大きい魚の時は大きい魚に動く時はあの大体電波的に大きい魚が動くんでその時は必ず潮の流れがある時が多いですね、うん、まあ今回はちょっとそれがなかったんでちょっと。しんどい釣りの展開になりましたねでねあのここはあのボイルねボイルのみボイルだけしか巻かれない巻けないのですでねあの餌取りが多い時はね風がまともに吹いてきたりとかするときごっつん読みにくいんですよねうん餌がど,どこに効いてるんかなとか冬場とかだったらある程度餌が残るんでいろんな探り方できるんですけど夏場の場合もう打った瞬間にすぐにやられるんでねうんまあそういう時はですねあのなあのできるだけさらしを見つけてですね、OK、OK、ね、運んでいってもらうように、さらしパラパラパラパラまくっていうのがね、一つのコツかなと思いますね。
これはコッポーナがコッパですかユンジョーバーどっちでもいい来てくださいこういう流れとかあったらおもろいんやろなここ流れがないからあかんねんやろと思うわ、うん、よっしゃうんこれグレグレやなこれは何がグレの三十ぐらいあかんこれやな<笑> 30ぐらいがいやこれ厳しいな厳しかったなあ,あちょっと待って逃がすなうん、うん、ほい大きくなれよはい、えー、っと終了します、ね、今日もね半夜釣りやりたかったんやけどね大黒ね、まあ、昨日も今日も大黒回りだったんですけどもいやちょっと厳しかったね、まあ、状況もそうやしねあのほんでうーんやっぱこの潮の流れがあんまりな,なかったんが悪かったんか分からんけどね,、うん、ね夏って大体ね潮がこう流れるパターンが多いんですけどもね気温高い時はねいや水温が高い時はねあんまりバッとしな,しなかったですよね、うん、まあまあでもねいろんなゲストねお魚くんたちがね遊びに来てくれたんでね、うんまあ、夏の釣りはねあの簡単にさ大きい魚っていうのは自分の,あの思うようにはいかんか分からんですけどもねあの活性が高いねいろんな魚が遊び,遊びに来てくれるんでね、うん、まあ久しぶりの、うん、夏のねお気みの釣り、深瀬釣りですかね。うん。うん、は、まあ、ね、結構風があって涼しかったんで、うん、満喫できたと思います。八月九月あたりはね、えー、まあまあ、水分補給とね。今回はあの、あれや、なんだ、パラ、パラ、パラソルもね、僕忘れ、忘れちゃいましたけど、流行りますけど、ね、パラソル持ってね。え、ね、水分補給して、ね、えー、磯釣り満喫していただきたいなと思いますね。いやー今日はまあほぼほぼ撤収やからな夕方のラーメン食われへんからサービスエリアのなんか美味しいうどんでも食って帰るでだらバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバン